Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e antes de começar esse vídeo eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, isso é importante para o engajamento do vídeo do canal e se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador pelo Apoia-se, pelo Seja Membro, por Pix ou da forma que você preferir. Lembrando que todos os apoiadores têm o meu contato e o grupo de apoio para poder tirar dúvidas, para poder conversar e tudo mais e que vocês podem usar, usar também os meios do canal para poder é, mandar sugestões, algumas o que vocês acharem necessário com relação ao mundo do tiro ou ao do canal, certo? Vamos para o que importa, mais uma vez aí, Cisja Corp. O vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é a autorização de compra e né? aquisição de ferramenta. Sim, pessoal, muita gente tem dúvida disso aqui, ó. PF, PF é pessoa física, não é a Polícia Federal. Então, podem ficar tranquilos. E hoje vai ser da modalidade de caça. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu tenho esse costume de colocar os dois, mas podem colocar só aquele outro lá. E bom, o vídeo de hoje ele tem o intuito de mostrar literalmente o passo a passo do processo de aquisição. Então, vou mostrar cada detalhe para vocês. Vou repetir do vídeo anterior, porque pode ser que a pessoa tenha procurado é, somente de caça e não de tiro esportivo. Então, a gente vai começar pelo documento 1, que é é, comprovante de residência fixa referente aos locais de domicílio dos últimos cinco anos. Tá, mas o que, que é isso? Pessoal, basicamente é um comprovante de residência de 2019, um de 2020, um de 2021, um de 2022 e um de 2023. Então, basicamente, está tá sendo exigido aí da gente esses cinco comprovantes. Como aqui a gente só tem um campo para colocar eles, junto os cinco num PDF só e envia um único PDF. Observações, se esse comprovante não tiver no seu nome, você vai precisar também da declaração do titular do endereço, declarando que você residiu lá naqueles anos. E essa assinatura vai ser reconhecida é, via GovBR, né? assinar via GovBR, e agora estão pedindo também o melhor documento de identidade da pessoa que assinou. Não tem como fazer uma conferência, porque é uma assinatura digital, então, não dá para saber o porquê estão pedindo. Mas é o EB sendo o EB. Então, infelizmente, é isso. Então, se tiver, por exemplo, o nome de outra pessoa, pega os cinco comprovantes, mais a declaração, mais o RG, compila tudo num único arquivo, garanta que está com menos de um mega, e aí sim, você assina. Certo? É, comprovante da Justiça Federal. Muita gente confunde isso aqui com Polícia Federal. Justiça Federal é do Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, do Estado de São Paulo vai ser emitido pelo TRF3, certo? Terceira região do Tribunal Federal. Laudo psicológico, ok. Documento de identidade, ok. Declaração de segurança do acervo. Daniel, mas o que é isso? É esse documento aqui, ó. Esse modelinho, eu, nome completo, item 2, que é nacionalidade brasileiro, natural de, exemplo, São Pedro de Sapucaí, São Paulo, nascido na data de tal, profissão, residindo em, endereço, tem que ser exatamente o que está no Cija Corp, CPF e tal, declaro para fins de aquisição, apaga esse restante todo aqui, que o local de guarda do meu acervo, D, Põe todos, pessoal, para evitar dor de cabeça, mas aqui poderia ser só de caça. Fez isso aqui, coloca local e data. Exemplo, cidade barra estado, vírgula, é, 30 de setembro de 2024 e assinatura digital. Isso aqui vocês podem apagar ou não, certo? Então, feito isso, assinou digitalmente, beleza, já tem o documento número 5. Documento número 6 é antecedente criminal da Justiça Federal dos últimos 5 anos. Tá, mas que diferença tem desse aqui? Se você morou em mais de um estado nos últimos 5 anos, você vai ter que colocar de todos os estados aqui. Se você morou só em São Paulo, é só repetir o da Justiça Federal. Pessoal, lembrando, esqueci de falar nesse campo aqui, que ele tem que ser da Justiça Federal com relação ao estado, ou seja... É, certidão Criminal da Justiça Federal do Estado de São Paulo. Basicamente isso. Da Justiça Estadual, a mesma coisa. Se você morou em mais de um estado, vai ter que pôr de todos os estados. 
Justiça Militar é da União, então é um padrão só. Justiça Eleitoral é um único também. Os dois aqui são da União. Agora, a mesma piada que eu fiz no, no vídeo anterior, eu vou fazer nessa. Declaração de não estar resp in que pol. Hum, e o que, que é isso? Ou proc criminal. Declaração de não estar respondendo inquérito policial ou processo criminal. Então, isso aqui, basicamente, é a declaração de idoneidade. Eu, próprio interessado, nome completo, portador do RG tal, CPF tal, estado civil, residente, mais uma vez aí, endereço idêntico ao seja corp, cidade e estado, e assina. Dá um espacinho a mais aqui para caber a assinatura do GovBR, põe seu nome completo aqui embaixo, apague isso aqui, e, como eu disse, assinatura GovBR. Agora, em todos os documentos declarados pelo seja corp, GovBR, Comprovante de ocupação lícita, aí eu mostrei no vídeo anterior. A gente tem a opção aqui de carteira de trabalho, que eu não recomendo porque tende a voltar muito. Mas se você for mandar carteira de trabalho, certifique-se que a, a data no finalzinho da folha lá, data prev, data tal, tenha menos de 90 dias. É, aí pode ser também carteira funcional, é, CCMEI, que é do, dos MEIs, né? É, certificado de comprovação de empresa individual de responsabilidade limitada, comprovante de rendimentos, contrato de trabalho, contrato social, declaração de exercícios, exercício de atividade laboral não remunerados, que é absurdo, é bizarro, mas é, isso aqui dá sempre dor de cabeça e decore. E comprovação de capacidade técnica para manuseio. O, eu tive até que cortar aqui porque eu achei estranho. O sistema mudou. Um pequeno detalhe que estava sendo exigido, eu acho que mais algum documento para esse processo aqui. Não lembro agora o que. Talvez autorização de manejo. Não lembro, mas tinha alguma coisa. Mas vamos lá. Hoje são 12 documentos. Aí o cadastrar o PCE. Tipo de PCE, grupo de PCE, não vou falar o nome porque isso aqui dá um B.O. no vídeo. Aqui, pessoal, não coloquem esse, muito menos esse, senão você vai perder a sua autorização de compra. Tem que colocar é, ou repetição de uso permitido, repetição de uso restrito, ou semi-auto de uso permitido ou restrito. Tem que ver o que se encaixa no, na sua solicitação. Vou fazer aqui o mesmo que eu fiz de tiro desportivo, já como spoiler para vocês, repetição de uso restrito. Pessoal, ó, vocês podem ver que isso aqui ó, é um bug do sistema. Está rodando a página lá atrás, ó, mas a tela aqui não. Quando isso acontecer, apertem Ctrl e rodem o mouse, depois Ctrl 0 que volta ao normal. Ó. Número Sigma fica em branco, isso aqui você vai ter quando tiver o craft deferido. Atividade vai ser o, o para qual finalidade. Número da arma é o número de série. Você não pode pôr nesse campo ainda. É somente na hora do craft, então também não tem como clicar. Modelo, vamos lá. Lembrando que isso aqui são dados do equipamento que você quer comprar. Então é importante que você pergunte para a loja, porque pode ter divergência. Por exemplo, o Puma pode vir como Puma ou como Lever Action. Pode vir como fabricante CBFC, pode vir como fabricante Rossi, pode vir como fabricante Amadeu Rossi. Aí é um caos. Então é importante que isso aqui você tenha todos os dados do seu lojista. Vamos lá. Ranger. Calibre. Como eu vou simular perfeitamente aqui, eu vou colocar certinho. Então a gente vai achar aqui o calibre 308. Observação também com calibre, pessoal. Porque pode ter pequenas divergências. Pequenos detalhes que vocês podem passar batido. Vou dar exemplo para vocês. Ó. 307. 308. Ah, achei. Não, porque aqui é Marlin Express. 308 Win é 308 Winchester. Por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, 22. Tem 22 Short, 22 LR, tem 22 é, WMR, 45, por exemplo, tem 45 Alto, que é o 45 ACP que a gente está acostumado, tem 45 GAP, tem 357 MAG, que é o que a gente está acostumado, tem 357 SIG, então fiquem muito atentos a isso, certo? 
é, espécie, nesse caso aqui vai ser uma carabina barra fuzil, marca Companhia Brasileira de Cartuchos, nesse caso aqui, cada arma vai ter um fabricante diferente, grupo, ser permitido ou restrito, por que isso? O calibre, por exemplo, 357 Mag, é, no revólver é restrito, na Puma é permitido, então tem isso, esse caso aqui, Ambos os casos são restritos, então não tem o que fazer. Quantidade e capacidade do carregador. Lembrem que isso aqui não entra o que consta na câmera, certo? Então é sempre do carregador. País de fabricação. Aqui é um dilema, porque o Ranger, alguns dizem que é fabricação americana, outros dizem que é brasileiro. Vamos por Brasil. Total de carregadores, dois. Isso aqui é importante perguntar também para o vendedor. Número de canos. Às vezes você está até pensando, putz, peguei o meu equipamento, 500 reais mais barato. Mas numa loja vende com três carregadores, na outra loja vende com dois. Aí é o pulo do gato. Número de canos 1, um, alma raiada. Se fosse uma calibre 12, por exemplo, alma lisa. Mas nesse caso é alma raiada. Comprimento do cano. Eu vou pôr em polegadas, mas isso aqui a gente consegue alterar na hora, da autoriz... na hora do CRAF. Depois eu vou mostrar para vocês o que, que a gente não consegue alterar, para vocês ficarem atentos. Número de raias, nesse caso aqui é 4, mas quase todos os equipamentos são 6 sentido à direita, certo? Acabamento, muita atenção também, pessoal, porque inox tem 500 opções aqui no sistema, carbono fosco também, então muita atenção nesse caso. Esse aqui é cera coat, então não vou ter problema, só existe um. Funcionamento nesse caso aqui, repetição. Então a gente fez os dados do equipamento. Agora a gente vai fornecer de onde vamos comprar. Pessoal, fornecedor não é fabricante, é o lojista. Ah, vou comprar na loja tal, vou comprar na loja Y. Vou colocar, por exemplo, aqui a CBC. E mais uma vez aconteceu o bug do vídeo anterior. Então, isso aqui eu vou ter que... Quando acontece isso aqui, pessoal, não carrega. Bugou. Aí eu vou ter que atualizar tudo, certo? Então, eu sabia que ia dar esse BO. Eu vou copiar, vou usar até o, o encaixe do outro vídeo para poder subir para vocês. Mas basicamente é isso. E a sequência a gente vai estar tá já aqui emendada, mas com o mesmo bug que deu no vídeo anterior, certo? Então, é, vamos seguindo para a segunda parte, né, depois da atualização, já que a gente está de volta. Estamos de volta, então pessoal, é... aqui ó, como eu disse para vocês, tem esse bug, eu simplesmente gerei só essa parte, não coloquei os dados aí do PCE, porque vocês já viram, agora eu vou colocar só o fornecedor, eu vou digitar aqui por exemplo CBC, agora ele carregou, tá vendo? O que, que é importante vocês terem noção, se você errar o fornecedor, se você colocar um fornecedor diferente, você invalida totalmente a sua autorização de compra. Então, sim, você tem que comprar exclusivamente de onde você pediu autorização. No caso da CBC, ó, se eu digitar CBC, por exemplo, aparece a MTT, que é a loja gigante deles, CBC Brasil Comércio e Distribuição, opa, aparece CBC Indústrias é, Pesadas e e um clube de, de tiro. O da CBC é fácil. Não tem erro. Ó. É isso aqui. Lembrem sempre do, do CNPJ final é, 7000 contra barra 43. Certo? Fez isso. Clica em salvar. Para mim deu esse bug aqui porque eu não preenchi isso aqui. Né? Mas aí salvou. Pessoal, eu vou gerar só para vocês conseguirem ver. É, o porquê da importância daqueles dados que eu disse para vocês. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, pessoal, só para vocês verem o que eu quero dizer com relação a... aos dados finalizados.
Salvei. Pessoal, isso aqui eu criei totalmente fictício para vocês conseguirem ver, certo? É... Se vocês perceberam, esse campo aqui é bugado, certo? Mas o fornecedor vai aparecer na autorização de compra. Pais de fabricação, acho que não aparece na autorização de compra. Modelo. Modelo, se você pedir errado, o que eu disse para vocês lá da, da Puma, por exemplo, não tem como corrigir. Marca, não tem como corrigir. Espécie, não tem como corrigir. Calibre, não tem como corrigir, certo? Então, fiquem atentos a isso. Fechou. Se quiser colocar alguma coisa no passo 4, pode colocar. Se não, gera GRU, faz o pagamento. Aí é só aguardar o deferimento da autorização. Bom, vídeo de hoje vai ficando por aqui. Ficou um pouco extenso, né? Porque é um tema um pouco mais é, delicado com relação à quantidade de documentos. Então, espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.